No, todo hacía suponer que no, pero el fútbol es así y bueno, el equipo no, no encontró el rendimiento que, que a lo mejor este, se esperaba de él y, y bueno, y a veces porque la suerte no lo acompañó, porque a veces eh, no jugando lo esperado, el adversario tampoco hizo demasiado como para que merecer el empate. Yo creo que Argentina en el último partido mereció ganarlo, al partido tuvo más mayores posibilidades. También lo pudo perder, pero en definitiva acá lo, lo importante es sacar conclusiones serias de todo esto que el lunes próximo ya será historia para reencontrarnos con, con un fútbol que esté metido dentro de la esencia del, del hombre argentino, de lo que quiere ver. Este equipo tiene una, ha tenido un problema, es decir, un problema que para mí es el más grave, que no seduce, eh, más allá de la efectividad, al no seducir genera una frialdad en el espectáculo que, que es lo que hay que remontar, porque a favor de eso se genera también una confianza distinta. Acá lo que hay que manejar es una expresión de deseo, yo creo que to todos estamos soñando y no nos cabe en la cabeza de que Argentina pueda quedar afuera de este campeonato del mundo, ya sea por primero o por segundo Argentina va a estar en el 94 y creo que en este momento es lo más importante, si estas son semanas duras de mucha tensión y lo mejor que podemos hacer, lo que intentamos que esto se resuelva a favor de la historia de nuestro fútbol es mantenernos en silencio y dejar a los futbolistas y al cuerpo técnico que trabajen con la tranquilidad de saber de que todo el país está esperando el reencuentro con este equipo que le devuelva la, la alegría de poder ya soñar con el Mundial 94. Un partido, un partido difícil, Colombia es un equipo que tiene enormes convicciones, que sabe lo que quiere, hay mucho tiempo de trabajo juntos, hay jugadores de, de, de calidad, pero tampoco es para magnificar a un equipo que sí, que es altamente competitivo, pero que no es invencible, ni mucho menos.